Das, das ist eine sehr schöne Uhr. Ist cool, ne? Sehr, sehr Den schöne Uhr. Boah, das Armband kommt dazu richtig gut. <lacht> Solltet ihr jetzt damit aufhören, wir werden ab nächste Woche beginnen oder der, die, die Kanzlei wird beginnen, die Leute anzuschreiben. Ja, wir haben äh, die Lieferung bekommen. Purple Flamingo und Orange Flamingo. Kannst du den Blog auch begrüßen? Oder? Ach so, oh mein Gott. Und man Schon geht hier so Schlag auf Schlag. <lacht> Leute, herzlich willkommen. Wir sind äh, bei, bei, immer noch in Dubai. Wir sind in Dubai und sind auf dem Weg zum Momentum. Es geht um luxuriöse Vintage-Uhren. Und da schauen wir mal, was bei ihm so Neues gibt. Aber jetzt zu unserem wesentlichen Thema. Purple Flamingo ist draußen. Wir haben gerade die erste Flasche verkauft. Guck mal, Purple Flamingo. Orange Flamingo natürlich auch. Wenn ihr den Duft haben wollt, der ist leider nur in unserer Boutique in Düsseldorf verfügbar. Ja, da also ihr müsst vorbeikommen. Es ist ein Iris. Also es ist Orange Flamingo mit Iris. Ja. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Sehr, sehr krasser Duft. Sehr, sehr krasser Duft. wieder bei Tarek. Ich glaube, den äh, Kollegen kennt ihr hier. Mittlerweile muss ich sagen, Hallo. Das, <lacht> das Geschäft ist echt gewachsen. Du hast mehr und mehr Ware hier drin. Ne? Ja, wir haben über 120 Uhren jetzt hier. Also wirklich mit Liebe ausgesucht. Auch hier der Leuchtturm. Das, kann man sagen. das ist alles neu. <lacht> alles neu. Was, was würdest du dir eigentlich noch für Produkte hier drin wünschen? Also was, was, worauf hättest du noch so Lust? Ähm, ich möchte Accessoires haben. Also einfach alte Memorabilia, alte Sachen, nach denen du heute nicht mehr suchen kannst, die früher gemacht wurden. Mhm. Also so, hat jemand, hast du schon mal gesehen, dass jemand ein mobiles, mobilen Schreibtisch dabei hat? Nee. nee. Da liegt ein, äh, wie heißt das? ein Koffer, den machst du auf und das war ein, ein Schreibtisch also von bei, Hermes. Bei, bei dir zum einfach Beispiel, coole Sachen. Bei dir zum Beispiel würde ich mir auch gut vorstellen, so diese Kartierfeuerzeuge. Nur das Problem ist, dass die nie funktionieren. Die funktionieren nie und ich finde hier keinen, der die macht. Ja. Ich habe ein Hermes Feuerzeug seit zwei Jahren, da suche ich jemanden, der mir das repariert. <lacht> ja, wir suchen, glaube ich, gleich mal ein paar Uhren raus, ähm, so vielleicht, worüber, was wir kurz so sprechen können. Ja. Kleine Markt, äh, Marktupdate, was so Neues ja. gibt. Und du hast ja, ich meine, du hast so viel, du hast so viel verschiedene Sachen da. Nach wie vor Rolex ist natürlich Nummer eins. Ne? Ja. Also, äh, was hast du mal letztens gesagt? Irgendwas hast du gesagt? Wenn du bald zu anderen Marken gehst und dann äh, rechnest du immer um. Ja, dann komme dann komm ich wieder zurück zu Rolex. Ja, weil <lacht> was du für den Preis dahin bekommst. Ne? Ja. ja, cool. Hast du ein Spiel? Ja. <lacht> es ist ein bisschen, da durchzugucken, ist ein bisschen seltsam. Hast du schon mal auf? Äh, ja. Also da du siehst lustig aus. Ja. Muss man ich habe ich hab, ich hab viele verrückte Sonnenbrillen, darum ist es jetzt nur damit rumzulaufen. Sind das, sind das Spiegel? Nee, das ist einfach nur... Da sind Linsen drauf, die kannst du wechseln, wie du die möchtest. Wie kann man das? Ach so, okay. Was, also, was, was sagst du? Heftig. Was, was haben wir denn noch? Was war die andere? Also, was waren die anderen noch? Da war noch mal so in so einem Stil. Und das haben die selber gemacht, ja? Die haben die selber machen lassen. Ähm, die schwarze. Äh, die Ey, das ist ein ND-Filter. Das ist ein ND-Filter. Oha! Oha. Da ist einfach ein ND-Filter drauf. Die, ne, die, 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 die. Ich glaube, die ist ein bisschen größer. Was sagst du dazu? Kleiner, aber besser. Findest du? Ja. Wieso? Weil die witziger aussehen. Guck aus. mal, die sind ein bisschen roboter die, 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 aus, sieht, ne? die sieht auch ein bisschen normaler aus. Deine war die äh, sieht hat mehr Charakter, meinst du? Ja. Guck mal, wenn, ist das dieser, wenn du das drehst, dann öffnet sich das. Meinst du? Weil das war echt ich, das ist ein bisschen... Jetzt kannst du meine Augen sehen, ne? Guck, und jetzt warte. Und jetzt kannst du sie nicht mehr sehen. Was kosten die? Äh, die sind bei knapp 3500 Euro. Was? <lacht> ja. Okay. Die machen die nur auf Anfrage. Oh, mal, das, das ist ein Muster, die können wir gar nicht verkaufen. Ah, okay. Ja, bei drei Minuten muss ich sagen. Äh Vielleicht kann man ein bisschen drauflegen, eine Datejust kaufen. <lacht> oh, überleg mal, was zum Preis von Datejust. Muss ich aber sagen, handwerklich. 10 von 10. Wenn ihr sie haben wollt, bei dir kann man sie kaufen. Ne? Ja. Dann äh, ja, schauen wir mal nach dem Pogon. Hier ist, äh, ich bin immer auf der Suche, diese Factory Armbänder sind so schwer zu bekommen. Ne? Ja. Die Uhr habe ich bei dir auch gesehen, die hattest du auch mit bei diesem einen Collectors Event. Richtig. Ja, und zwar äh, Pyramid, was ist das für ein Stein? Coral. Äh, Coral. Ja. Coral, also Coral ist Stein, Pinball. Äh, Pinball Diamonds. Pinball Diamonds. Und äh, ja, Zustand ist natürlich brutal, Sticker on the back noch, heftige Uhr. Hatten wir schon Fast aus wie Rosé Gold. Ja, weil, weil sie einfach lag. Ne? Sehr, sehr spannende Uhr. Wo, wo hast du die her? Wo hast du die gefunden? Die, aus kommt, Land? die kommt aus den USA. Nee. Ja. Aus Amerika. Aus Amerika. Aber nicht vom Erstbesitzer. Also so eine Uhr ist nicht für jeden Amerikaner. Super schön. Zifferblatt. Und jetzt, wo, wo es viele, viele äh, nachgemachte Steinzifferblätter gibt, 
Versuch mal sowas nachzumachen. Also die wirst du nicht, das wirst du nicht <lacht> noch, noch mal rekreieren können. Nee. Ja. Sehr cool. Es gab vorne eine Uhr, die ich mir unbedingt anschauen wollte. Und zwar, ich glaube, das ist Opal, ein weißes äh, Ziffernblatt. Catchalong. 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 Okay. Und das hört sich an wie so ein gegebener Name. Ja. Aber das ist ein offizieller Name von Rolex. Also Daydate nach wie vor, wenn, man, wenn jemand Auswahl von Daydate haben möchte, dann ist, 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 ist der Platz... Wir, wo sind wir überhaupt? Wie heißt das hier? Im ICD Brookfield Place in Dubai. Im Brookfield Place. Kommt gerne mal hier vorbei. Er spricht im Übrigen auch Deutsch. Kommen Leute eigentlich, wenn das Video kommen, dann Leute Hallo sagen? Oder? Ja. Ja, okay. Das, das Lustige ist, jetzt mit deutschen Kunden, die kommen rein und dann, dann fragen die was auf Englisch und dann hast du sofort rausgehört, dann antworte ich auf Deutsch. Und dann, oh, 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 was? Okay, ja. <lacht> so, was haben wir hier? Die Uhr ist neu. Ja. Der Zustand ist natürlich auch wieder mal super clean. Ist getragen, aber sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Also, das ist auch ein Steinzifferblatt? Ja, richtig. Catchalong. Ähm. Das kommt aus der Gruppe der Mineralien. Soweit ich weiß. Und die hat hier halt jetzt 6 und 9 Diamond Dial. Und dieses Zifferblatt, äh, im, im Gegensatz zu Onyx und Lapis, die es halt ohne Diamanten und mit Diamanten gibt, das gibt es nur so. Ah. Also nur so 6 und 9 Diamanten oder 10 Diamanten. Das gibt es nicht blank. Und es ist auch so, dass 6 und 9 Diamanten nicht so ganz beliebt sind wie Uni, oder? Ist ich, das nicht so? Ich sag mal so, wenn es die blanken Zifferblätter nicht geben würde, würden die Leute das kaufen. Mhm. Aber weil es die blanken gibt, Möchten die das gerne haben? Oh, ich habe jetzt zwei Uhren gefunden. Die werdet ihr wahrscheinlich jetzt auf der Webseite sehen. Ich habe zwei Uhren in Hongkong gefunden. Datejust 36mm, äh, Onyx-Blatt mit 6 und 9. 16233 Factory. Oh, schön. 16233 Stahlgold. Ja, Stahlgold mit. Sehr cool. Ich irgendwie noch nie. War auch nicht brutal teuer jetzt. Ne? Hey, 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 die sind nicht so ja. teuer. Aber ähm, habe ich das erste Mal jetzt gesehen. Das ist das gleiche Zifferblatt von der Goldvariante. Ohne. Aber auf Stahlgold dann. Auf Stahlgold, genau. Hey, hey, genau, genau. Nur wird einfach günstiger. Es ja. äh, macht Sinn. Also, obwohl es Factory ist, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, wie wir es verkaufen werden, aber wird auf jeden Fall bald da sein. Sehr, sehr schöne Uhr. Was hast du, was hast du, was willst du noch den Leuten? Was kannst du den Leuten noch für eine Information? Was kannst du dir noch für Informationen mitgeben? Was hast du Neues hier? Ich zeig dir mal eine Uhr, die komplett nicht ist wie ein Rolex. Wir haben ja auch immer den äh, Anspruch natürlich den Leuten ja, Wissen zu vermitteln und das hier ist... Das hier, guck dir die Uhr mal an. Fast patik mäßig aus. Jackpot. Also die Uhr, genau die gleiche Uhr mit dem gleichen Gehäuse wurde vom gleichen Gehäusebauer in der Schweiz, Sonio, als Patek gemacht. Es gibt eine Patek, wenn die googelst, 2425. Ja. Genau die gleiche Uhr. Krass. Und Rolex hat die auch gemacht. Von Rolex ist das das einzige Modell, was ist das das einzige Exemplar, was heute auf der Oberfläche des Marktes ist. Also es gibt keine zweite, wirst du nicht finden. Und von Patek findest du schon ein paar und die sind auch sehr, sehr, sehr begehrt. Ich muss äh, bei so einer Uhr immer bei diesen verrückten Gehäusen muss ich immer an diesen Rooney denken. Rooney, äh, Rooney Madawan. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja. Der ist, glaube ich, aus Afrika irgendwo. Äh, ne? Indisch-Afrikanisch, ja. Ja, und Uganda. der sammelt solche, solche, solche verrückten Cases. Ist das 1930er oder welche? 47. 47. Nur 77 Jahre alt. Guck dir mal den Zustand an. Boah. Zahlen, Engravings, alles drauf. Guck mal, das Logo auf der Rückseite muss man auch mal zeigen. Da sah das irgendwie noch ein bisschen anders aus, die ja. Rolex-Krone. Ne? Es gibt eine Evolution. Es ist ganz cool zu sehen, wie die sich geändert hat über die Jahre. Und wo findest du solche Uhren? Die Uhr habe ich auf Auktion gekauft. Ja, ah, okay. Die habe ich auf Auktion gekauft. Und äh, es ist nicht so das Konventionelle, was wir kaufen. Aber die Uhr hat mich irgendwie so vom Hocker gehauen. Die Box war auch mit. Die, die Box war dabei. Und hier, die Uhr nennt sich The Skater. Mhm. Und das kommt, weil die aussieht wie Schlittschuhe. Ah, okay. Cool. Mal was ganz was anderes. Also ganz was anderes. Merkst du momentan, wir haben so ein, eine Trendphase bei uns. Wir merken, dass Uhren am, am Lederband schon populärer werden mit und mit. Äh, vorher, es gab so, die Leute wollten einfach auf gar keinen Fall eine Uhr am Lederband tragen. Ist das ja. bei im Vintage-Segment auch so, oder? Ähm, es ist gemischt. Also die meisten möchten das Band, Stahlband oder okay. Metallband dabei haben und äh, wechseln ab und zu mal. Und dann gibt es Leute, die sagen, ich trage kein Metallband. Ah, okay. Ja. Ja. Das kommt ganz auf die Uhr an. Individueller ist es mit Sicherheit auch äh, an einem Lederband, ne? kann man ein bisschen mehr spielen und so ja. weiter. Ja, cool. Sehr also cool. ich habe selbst, ich habe jetzt hier, ich trage ja auch fast nichts auf Lederband, aber ich habe die Uhr gesehen und... Oha, oha. <lacht> Wie heißt der nochmal, der Stein? Obsidian. Obsidian. Das ja. ist kein Stein. Und zwar, äh, wenn Guck mal, du... das sieht aus, als wäre es kaputt. <lacht> oha. Heftig, ne? Ja, hab ich, ja okay, krass. Ja, was Wenn du die genauer, äh, genauer hinschauen würdest, siehst du, dass der, der Druck sich eigentlich nach unten spiegelt. Das ist eigentlich ein Kristall. Nee. Obsidian ist ein Kristall, der entsteht, frag mich nicht ganz genau wie, ähm, nach einem Stimmt, das geht nach unten weg. Lava, also, äh, Vulkanausbruch. Krass. Das formt sich das Material dann. Heftig. Und das ist eigentlich transparent, sodass Rolex hingegangen ist und an einer Portion einfach schwarz unterlegt hatten. Jetzt sieht das aus wie eine Landkarte. 
Hat ein bisschen was von der Landkarte, ja. ja. Und jede, jeder Stein ist komplett anders. Ist nicht so wie Lapis, okay, den ähnlich aus oder Onyx sind alle gleich. Boah, mit dem Armband kommt das auch richtig, ne? Ja, die Uhr habe ich gekauft zum Verkaufen und die behalte ich. <lacht> <lacht> Tolle Uhr, boah, die hat einen richtig tollen Charakter. Wo liegen solche Uhren in der Regel, wenn man sie ähm, einpreisen müsste? Ich sag mal so, es geht los bei den Obsidians bei ungefähr 50.000 Dollar. Das und dann, geht aber. Und dann je nachdem, wie schön die sind, variiert der Preis. In Gelbgold. In Weißgold die gleiche Uhr 200.000 plus. Nee. Ja. Oh, das, das ist eine sehr schöne Uhr. Ist cool, ne? Sehr, sehr Hingucker. schöne Uhr. Boah, das Armband kommt dazu richtig gut. Ja. Tolles Teil. Also, also das Schöne ist auch, das ist eine 1600er Referenz ohne, ohne äh, Griffe. Dadurch wirkt sie noch mal ein bisschen klarer. Das Auge kann sich wirklich voll und ganz auf das Ziffernblatt ja. äh, fokussieren. Ich hatte auch überlegt, ein, ein Goldband dran zu machen, aber ganz ehrlich... Nee, das, also durch diesen Kontrast, dass sich das im Ziffernblatt wiederholt, das sieht heftig aus. Gut, ne? Super schöne Uhr. Also die Uhr ist super schön. Ja, und das ist die einzige, die auch grüne Partikel mit drin hat. Mm. Das ist nur dieses Goldene und äh, Schwarz. Tolles, tolles Modell. Ja, was man bei ihm immer sagen muss, er trägt immer auf beiden Seiten. Und was, was haben wir auf der anderen Seite? Ähm, 1803. Ah, mit dem... Äh, Arabic Hindi. Äh, Purple, ne? Leicht. Blaues Zifferblatt, das Purple okay. geworden ist und ich habe noch keine zweite gesehen. Ah, okay. Ja. Ich habe eine, ich wollte dir die zeigen, ich habe die gerade, der Uhrmacher sitzt da hinten, äh, die wird gerade geserviced. Mhm. 1804, Platin, Arabic Hindi Numerals. Hm. Also haben wir gestern reingekriegt, die wird jetzt gerade geserviced Stark. und zeige ich dir mal. Super. Ja, was haben wir noch hier in den Fenstern? Ah, guck, ich zeig dir mal die hier. Kennst du die hier? Ja, ein Thema, was, ähm, das ist die einzige Uhr, die eine Limitierungsnummer auf dem Gehäuse hat, oder? Richtig. Das heißt, Rolex hat normalerweise nie so Limited Editions Number, aber davon wurden 1000 gemacht, oder? 900 in Gelbgold, ja? 100 in Weißgold, 100 Stück. Und diese Uhr ist so interessant für mich, also ich meine, die ist wie eine Datejust. Aber, Aber 40 mm, als komplett weiß Gold. Und du musst dir vorstellen, wir wechseln von Nokia 7110 auf ein Smartphone. Das war genau das, was hier passiert ist. Die Uhr war, ich glaube, fast die teuerste Uhr auf dem ganzen Markt 1970. Ach, 70er Jahre kam die 1970. raus. 1970. Das Texano. war die. Hat bestimmt auch was. Und in Texas muss ja immer alles neu und auch sogar größer Sticker sein. Neu, größer <lacht> und besser, ne? Das hier ist äh, eine, ja, sagt man Super Quartz dazu oder, oder einfach nur Quartz? Oder? Ähm, das weiß ich gar nicht. Texano. Texano. Da weiß jeder, was gemeint ist. Also, es ist eine super, super krasse, massive 40 mm Edelmetalluhr. Also, die Uhr ist sowas von. Also, ich meine, wenn, wenn du die in meiner Hand siehst, guck mal, wie, 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 wie. wie also das ist ein richtiger Tank. Heftig, ja. Ist bei, ist, äh, ja, hier hast du die Limitation Number, ist noch der Sticker drüber, ne? Äh, die müsste an der Seite sein. Ah, stimmt, also stimmt, andere an Seite, Seite, an der Seite, ja. Hier unten, ja, stimmt. Ja, das, das ist die einzige Uhr von Rolex, wo, wo eine Nummer drauf gemacht wurde. Ja. Hyper interessant. Die Midas haben, haben auch Nummern, aber ja. die sind halt laufende Nummern, ist nicht limitierte Nummern. Wie, wie schätzt du so eine Uhr ein? Ja, ich, ich erinnere mich, ich hatte mal eine in Gelb-Gold, wollte kein Mensch haben. Die also sind 2000, auch nicht so einfach. keine Ahnung wann. Ähm, wie, wie siehst du hier so die Perspektive, warum, warum kaufst du sowas? Aber was einfach interessant ist und weil ich die Gelegenheit habe, sowas in, dieser, in diesem Zustand zu finden, ich meine, wir können mal runterbrechen, was Sammler haben möchten. Die möchten Qualität, sie möchten Ästhetik haben, ja, und damit sind die happy. So, und Seltenheit, sorry, Seltenheit. Und hier gibt es nur 100 quasi fast confirmed produced. Also mega selten. Mhm. Ich glaube, die Uhr hat einfach Potenzial. Also wir haben jetzt vor zwei Jahren, drei Jahren angefangen, Midas-Modelle zu kaufen, wo keiner die gekauft hat. Mhm. Und auf einmal sind die heiß geworden. Wir haben jetzt kaum noch welche da, noch eine nur. Wir verkaufen die relativ schnell. Also ich sage mal, wir haben versucht, die Uhren zurückzubringen. Okay. Ja, also nicht wir nur alleine, sondern einige Leute. Und ich glaube, die Uhren verdienen auch zurückgebracht zu werden. Wo kostet, was kostet das jetzt umgerechnet? Wo sind die, wir hier? Die Gelbgold kostet 30.000 Dollar, die Weißgold kostet 60.000 Dollar. Ja, ein 30er ist eigentlich nicht viel Geld. Das ist auch nicht viel Geld. Was kostet die hier jetzt? 60.000. 60.000, Weißgold. Okay, dafür ist auch viel, viel seltener. Aber guck mal, was man für einen Charakter äh, damit am Handgelenk hat. Ne? Sehr, sehr spannendes Modell. Cool. Also Gelbgold hatte ich einmal da und das war 2019. Damals hat die auch schon... 20, 22 kostet. Ja, auch. ja, ja, also wenn man die jetzt mal in der Hand hält, das ist schon ja. einiges, äh, einiges an Gold. 200 Gramm hat. bestimmt. Stimmt, ja, bestimmt. Super cool, ey, dass man die, dass man die sieht. Ja, ist batteriebetrieben, das heißt, äh, ne, der Zeiger geht aber trotzdem sehr, sehr smooth. Und ähm, wenn man sich das Werk mal anschaut, das ist auch nicht einfach nur so, so, eine, so eine Dings, da sind Transistoren drauf genau. und so weiter. Das ist schon sehr aufwendig. Wenn da was dran ist, Problem. Ja, das stimmt. <lacht> ich sag mal, auch die Uhr hat halt viel Geschichte. Ne? Ich sag mal, wenn die, wenn Ro als Rolex antwortet, musste auf die Quarzkrise, äh, konnten die nicht antworten. Wir haben dann, ein, deswegen heißt die Uhr Beta 21, Beta 21, weil die äh, 21 Uhrmacher 
inklu, inklu, inklusive Patek und Piaget und Chopin und so weiter, zusammengeholt haben, ein Konsortium gebildet haben, 21 äh, äh, Uhrmacher, und haben zusammen dieses Werk kreiert und benutzen alle das gleiche Werk. Ach, also nee. wenn du eine Patek Beta findest jetzt, Ach, das, das gleiche Werk drin. drin. Interessant. So. Und dann kam natürlich der Prestige, dass die Uhrmacher gesagt haben, okay, wir möchten jetzt unsere eigenen Werke rausbringen. Dann kam irgendwann die Oysterquarz. Mm, genau, Oysterquarz kam dann danach. So, also äh, historically important, wenn du das hörst, ich glaube, das trifft hundertprozentig auf die Uhr zu. Für einen sehr, sehr spannenden Preis. Also ja. Zustand ist natürlich hier key. Unsere Uhr war in einem deutlich schlechteren Zustand. Mhm. Äh, die ja, da sieht man ja richtig viele Facetten und alles noch. Ne? Die ist auch sehr schön. Das ist eine First Generation, also ganz früher und die ist ein Jahr später. Sehr, sehr interessant. Super cool. Mein Gott, ey, du hast immer, wenn, immer wenn man hier hinkommt, hast du irgendwelche neuen Sachen. <lacht> ja? Ah, ich habe was Schönes. Ah. Du, bist, du magst ja die Datejust, ne? Ich gebe dir jetzt mal eine Datejust in die Hand, dann fällst du oben. Um. Oh, so. das muss auch eine ganz frühe sein, ne? Das ist 1952. Die nennen sich Ovetone und äh, das sind die Large Bubble Bags. Bubble Bags hast du ja schon gehört, ja. Ne? Ja, die alten Modelle. Und ich hole mal runter, der Zustand von der Uhr. Und die hat halt die beste Konfiguration, die man sich vorstellen kann, äh, mit Guild Dial. Wow. Das heißt, Guild Dial heißt immer, dass das Zifferblatt so eine Spiegelung drin hat, oder? Schwarzes Zifferblatt, wo drauf gedruckt wird, aber nicht in Weiß, sondern in Gilt, in Gold, mhm. wird gedruckt. Ach so, die Schrift. Ah, ja, genau. Okay, ja. Und da drauf kommt ein Klarlack. Ah, okay. So, und der Klarlack ist halt immer noch drauf. Ne? Und da haben die auch diese Millerige, nennt sich das, äh, Coin Edge. Wie heißt das auf Deutsch? Lünette. Oder? Ja, genau. Ja. Viel feiner als eine Fluted Bezel. Das hier ist das, woher ja, die ganzen Uhren auch abstammen. Ne? Die Entwicklung ist daher gegangen. Hier sehen wir auch die andere, das andere Design der Rolex Krone. Ja. Oh, Jubiläarmband armband und guck mal, für, für das Alter. Jubiläarmband armband in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand. Da gibt es manche, der, der von 2005, die in einem schlechteren Zustand sind. 72 Jahre alt, mit 82 Jahren. Unglaublich. Ja. Und sowas? Wo, wo, findest du, wo, wo findest du sowas? Die habe ich auch auf einer Auktion gefunden. Da habe ich im letzten Moment die irgendwie gesehen und habe gesagt, okay, ich war fast dem Auktionator gesagt, warte mal kurz, du musst die Uhr angucken. Und dann habe ich die gesehen und gesagt, okay, nimm ich. Also, also habe ich geboten, habe ich die gewonnen. Äh, die ist unglaublich. Also wenn du die mal ans Handgelenk drauf tust, super. Und die sitzt auch so cool wegen diesem, wegen diesem Bubble Back. Leichte Erhöhung, ja. ja. Tolles Modell. Und die hat halt kein Roulette-Date, sondern ist komplett rot. Ah, Jeder Tag. Okay, das Datumsfenster. Bei den neueren Modellen gibt es ja schon mal, ne, dass man halt dann schwarz-rot hat und hier ist komplette rote Datumscheibe. Ja. Und du siehst, es steht auch kein Datejust drauf. Nee. Zwei Zeilen, sehr, sehr interessant. Was ich auch bei dir gesehen habe, was du gepostet hast, was für eine Firma ist das hier? Halliburton. Halliburton. Die haben, ähm, die sind äh, ganz groß in Oil and Gas. Ich glaube, eine der größten amerikanischen Corporations seit, äh, ich weiß nicht, 1940er Jahren. Die waren im Zweiten Weltkrieg schon unterwegs und die ist halt double signed. Mit Halliburton. Wahrscheinlich ging die an irgendeinen Direktor oder Manager von der Firma selbst. Ja, es gibt verschiedene äh, Schriften, die man so kennt. Ne? Es gab äh, Coca-Cola hatte mal äh, ja. eine, Dominus Pizza hatte eine und es gibt auch äh, hier lokale äh, Öl. Dixie. Und, äh, Dixie hatte eine, ja. genau. Und wir haben auch äh, hier Alibat, so Ölfirma. Albilat. Albilat, Richtig. sorry, Albilat. Äh, genau, die gibt es auch. Heutzutage sieht man sowas eher weniger. Ne? Ja. Also gibt es sowas heute, weißt du davon? Ob es sowas ähm, bei modernen Uhren gibt oder macht das gar nicht. gar nicht? Mehr? Also weiß ich gar nicht. Also ich denke nicht. Okay. Ich denke, es Weil man nicht. sieht auch einfach gar nichts mehr ja. in der, aus der Selbst die, selbst die Logo-Modelle, die äh, Armed Forces und so weiter, es wurden vor ein paar Jahren, ich glaube 2017, wurde die letzte Batch gemacht für das äh, Minister of Foreign Affairs. Mhm. Aber nur 25 Stück. 25 Stück in 36 mm, 25 Stück in 41 mm. Meinst du, Rolex möchte sowas nicht mehr machen oder? Ich weiß es nicht. Äh, Vielleicht wollen die sich auch einfach raushalten aus denke. Politik und aus allem Möglichen. Ne? Weil Tudor macht jetzt ja, Tudor hat für moderne Uhren so ein Programm, da kann man als Arbeitgeber hingehen und zum Beispiel ab 25 Stück, glaube ich, ein eigenes Engraving nee. auf der Rückseite machen. Wirklich? Ja, das ist auch relativ einfach. Ziffernblätter sind ein bisschen schwieriger zu bekommen, aber das gibt schon, dass man da eine Anfrage, wir hatten mal eine Anfrage gestellt. Gestellt und? Äh, ja, wurde natürlich abgelehnt. Händler. <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich weiß von einigen Unternehmen, die dann halt so 100 Uhren an die Mitarbeiter verschenkt haben von Tudor. Das geht. Wow. Mhm. Das gibt's aktuell. Ja, sehr, sehr spannend. Buckley Dial, noch ein, ein Ziffernblatt hier. Was wir, äh, hast du, ich meine, du bist ja länger dabei. Hat man das immer schon Buckley Dial genannt? Soweit ich denken kann, ja. Echt? Weil der Buckley war schon eine Generation vor mir unterwegs. Der war, ah, oh, okay, okay. Der ist okay. ja ein ganz alter Hund. Als, als Händler aus New York, den werden wir mit Sicherheit auch mal besuchen. Äh, einer der, ja, Heutzutage kennt man ihn wahrscheinlich eher von den Wukum-Videos, wo die Jungs so auf der Straße unterwegs sind. Und er hat das Ziffernblatt, also das Ziffernblatt war sehr unbeliebt. Ja, und er hat es beliebt gemacht. Ja, und äh, ja, es besteht aus geprinteten Roman Numerals, ne? Oder? Genau, und äh, es gibt ja normale römische Zahlen, die sind dann aufgelegt in Metall. Und die hier sind halt direkt aufs Zifferblatt aufgemalt. 
Und das Coole dabei ist, du hast die halt meistens mit schwarzen Zeigern, ja. damit die auch passen. Genau. Das heißt, die meisten Buckleys, die du siehst, haben silberne Zeiger, weil die irgendwann mal zum Service gegangen sind und die schwarzen Tausch Zeiger wurden. werden nicht mehr gemacht. Äh, ich glaube, Buckley Dial ist eines der Zifferblättern, wo man sagt, die sind wirklich besonders, aber du zahlst keinen Riesenaufpreis. Nee. Nach wie vor nicht so beliebt, muss man sagen, aber das wird so langsam mehr. Das wird mehr, ja. Wenn du jetzt über den Markt analysierst, wie waren die letzten sechs Monate für vintage uhren was, was sagst du? Wie waren also, die Preise? Wie, wie also ich sag mal, die Preise sind für Kunden sehr, sehr, äh, wir sagen healthy, sehr interessant geworden. Also es ist eine Zeit, wo ich wirklich mit gutem Gewissen den Kunden sagen kann, ist eine gute Zeit zu kaufen. Die Händler haben sehr viel Inventar gehabt, die haben versucht, nach dem Boom 2022, letztes Jahr die Uhren mit noch höheren Preisen zu verkaufen. Ist alles gut eingependelt auf ein gutes Preisniveau, wo der Händler noch verkaufen kann und der Kunde kaufen sollte. Okay. Ja, sehr cool. Ja, wir wollten noch mal so ein kurzes Market Update geben. Ja, einfach mal ein paar hier vorbeikommen, noch mal ein Video schießen. Äh, und ich würde sagen, wir freuen uns. Wir haben nämlich ein Projekt noch am Laufen. Yes. Wir haben ein Projekt am Laufen und zwar, äh, wir wollen, oder wir werden eine Uhr zusammen machen. Es ist, äh, wie heißt, wer ist die Firma? WMT. WMT kennt man von so, ja, Art, die haben inspirieren, inspirieren lassen sich inspirieren von Vintage Modellen, genau. die halt unbezahlbar sind, oder nicht unbezahlbar, die sehr teuer sind und bringen das in eine Neuzeit, in eine Moderne und wir zusammen wollen eine mit eine Date just machen. Ja, mehr, mehr Day Date, aber mehr verraten Day -Date, wir nicht. Okay, mehr, mehr verraten wir nicht. Okay. Also es ist wirklich, wird, wird richtig, richtig cool Und werden. preislich halt sehr attraktiv. Sehr. Ja, von daher ich freut euch darauf und ähm, ja, von daher, wir ziehen jetzt weiter. Für uns geht es jetzt, äh, müssen wir aufs Handy gucken, wahrscheinlich noch zu einem Parfum drehen. Wir gucken mal. Auf geht's zu Dubai Mall, hier waren wir noch gar nicht. Es wird langsam dunkel und äh, der Tag ist auch schon wieder vorbei. Guck mal, es ist schon 19 Uhr. Wir gehen jetzt kurz was essen in, in mein Stammlokal. Pass auf, da kommt es äh, links, ne? Nicht, dass du dagegen laufst. <lacht> Cheesecake Factory, einmal kurz reinhauen und dann laufen wir ein bisschen rum, gucken noch nach Parfum. Dann war's das. Ab ins Bett und morgen schauen wir, dass wir noch Anfass abdrehen. Hoffentlich meldet er sich. Und dann ist der Trip auch schon vorbei. Eine Woche, ne? Leute, geht schnell. <lacht> Ansage, ne? Das ist der Diätplan. Mac and Cheese und Tortillas. Man braucht mal mehr. Wen haben wir denn da? Ich kann das nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Würde ich jetzt sagen, wenn ich eine schwache Person wäre, aber nein. Äh, es geht um ein ernstes Thema. Wir hatten es im letzten Vlog schon angesprochen und äh, es ist jetzt wieder passiert. Es geht um die Abfüllungen, okay? Durch den Fall, dass äh, Orange Flamingo so ausverkauft war und so weiter, haben sich da viele Leute halt ähm, von bedient. Und es gab wohl ein paar, die das Ganze verdünnt haben oder andere Sachen verschickt haben und das als Orange Flamingo verkauft haben. Dadurch nimmt natürlich die Marke als einen Schaden, ne? weil die Leute es riechen und sagen, ah, das riecht ja gar nicht oder das hält nicht so lange, was definitiv nicht sein kann. Und dann ist es etwas Schlechtes und leider werden damit dann auch die Leute bestraft, die eventuell nichts Falsches wollen. Und wir können aber da nicht unterscheiden. Ich habe schon in den Instagram-DMs auch gelesen, ja, lass uns zusammensetzen und so weiter. Wir, verkau oder wir geben generell keine Lizenzen raus und selbst Parfümerien haben wir ja vielleicht zwei Stück, die unsere Produkte verkaufen dürfen. Von daher ist die Zeit leider gekommen, Leute. Falls ihr unsere Marken als Abfüllung anbietet, solltet ihr jetzt damit aufhören. Wir werden ab nächste Woche beginnen oder der, die, die Kanzlei wird beginnen, die Leute anzuschreiben. Aber ähm, leider können wir das nicht mehr machen, ähm, weil da mal wieder Mist mit passiert wurde. Ne? Und ich meine, ich verstehe das, dass die Leute Geld verdienen wollen. Aber ähm, wenn ihr Sachen verdünnt oder Proben verdünnt oder unter den richtigen Bedingungen abfüllt, das könnt ihr natürlich nicht bringen, Leute. Ne? Von daher ist Tut mir sehr leid, ich möchte es auch nicht machen, und, aber es ist so, wie es ist. Und am Ende entscheide ich ja nicht nur allein in der Firma. Ne? Wir haben einen Geschäftsführer, wir haben andere Leute, die auch da mit dem Boot sitzen. Und ähm, wenn die das für richtig erachten, dann folge ich natürlich auch deren, deren Rat. Ne? Und Im letzten Video gab es auch wieder so Kommentare, ja jetzt die Kleinen platt machen und so weiter. Also normalerweise die müssen ja die Performance eh bei uns kaufen. Es ist jetzt nicht so, dass ich da... Wir verdienen so oder so Geld, ähm, aber wenn jemand äh, unsere Produkte dann äh, verfälscht oder damit etwas anderes anstellt, das können wir leider nicht tolerieren. Von daher, Leute, hört offiziell auf, ähm, wenn ihr es trotzdem weiter 
weitermacht, müsste damit rechnen. Ich glaube, die Strafen, müsste noch mal fragen, liegen zwischen 2.000 und 3.000 Euro in der ersten Instanz. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Von daher, ja, da sind wir, sind wir leider angekommen. Ne? Sonst, wie sieht's aus? Heute ist äh, Samstag. Wir gehen jetzt kurz frühstücken und werden danach noch mal versuchen, ähm, vielleicht zu Jacob Co. zu gehen. Äh, dann noch mal ein paar Videos äh, aufzunehmen. Je nachdem, man weiß nicht, ob, die, ob, ob das so klappt und so. Aber sonst muss ich sagen, war es ein sehr, sehr krasser Trip. Das Parfum des Tages im Übrigen, was ich heute drauf tun werde, ah. ist äh, The Royal Dubai. Royal Dubai ist ein super schöner Duft. Ich glaube sogar einer der Bestseller von äh, The Nose Behind. Und zwar riecht er so wie so eine Hotellobby, aber ohne Ut. Also wir haben ja süße Noten drin, wir haben ja wirklich ein arabisches, arabisches Parfum, das, wenn man es so riecht, das, das hat einfach einen luxuriösen Touch. Das ist so, ich würde sagen, von der Gewichtung her, wenn ihr Fars von Xerchov kennt, aus der Oodstars Kollektion, ist ja auch ohne Ud, trotzdem hat es diesen arabischen Vibe, das ist Royal Dubai. Sehr, sehr nicer Duft, ähm, wenn man so das Packaging anschaut, wenn ihr die Marke noch nicht kennt. Hier wird im Wesentlichen auf den Inhalt geachtet und ich glaube, meine haben sogar 25% Duftel. 25% Duftelanteil, ein sehr, sehr cooler Duft und mit dem werde ich heute den Tag starten. Jetzt packst du die Kamera aus, ne? Jetzt packst du die Kamera ja, jetzt aus. Wollen wir mal sehen, was zum Frühstück ist. Ja, wir haben, ich, also ich muss sagen, wir starten jetzt echt stark. Oh, guck mal da. <lacht> Hallo, Mi? Oh, okay, wow. Guck dir das mal an. Ich würde sagen, wir starten heute mal stark in den Tag. Ein Espresso, ein, irgendwas mit Mint und Rosmarin. Schmeckt sehr lecker. Und das hier tatsächlich, das müssen wir mal dem Marc auch sagen. Guck mal, das könnte der Marc zum Frühstück machen, oder? Das könnte der Marc mal machen. Einfach Brioche mit Scrambled Eggs drauf. Sehr, sehr schön. Ich werde es ich genießen, Leute. Ich werde es für euch mit essen. Okay, wir starten einmal. Wir sind hier in der Dubai Mall, deswegen können wir nur mit dem iPhone filmen. Wir haben jetzt hier, sind vor dem Frank Müller Laden und ich habe ein paar coole neue Modelle gesehen. Die Mystery hatten wir das letzte Mal, glaube ich, nur in abgewandelter Form. Wir gehen mal rein, schauen mal, was sie sagen. Vielleicht haben sie was Cooles da und wir können darüber ruhig, ne? Gucken wir mal. Okay Leute, wir haben einige Neuheiten von Frank Müller, die wir uns anschauen. Und wenn ihr in Dubai seid, kommt gerne hier vorbei. Die sind sehr, sehr nett und haben die größte Auswahl von diesen Uhren. Es ist einfach mal schön, diese Sachen live zu sehen. Es gibt zwar eine Boutique in Frankfurt, nichtsdestotrotz, der Ware, die Ware ist natürlich hier, ist ein, ist ein anderes Level. Ne? Wir fangen erstmal an mit der Einstiegspreisklasse. Und hier hat Frank Müller dasselbe gemacht wie bei unserer Limited Edition. Und zwar gibt es hier jetzt diese Uhr am Metallband. Das ist derselbe Style, nur hochpoliert. Hier haben wir eine rote, ähm, ich glaube, das ist auch eine limitierte Serie mit einem roten Ziffernblatt und an der Seite auch dieses Rot. Das ist eigentlich ein sehr gutes Alltagsmodell nach wie vor, wenn ihr äh, an einer Uhr mit einem blauen Ziffernblatt interessiert seid. Die Margebo Limited Edition haben wir noch etwas cleaner gestaltet, ohne die kleine Sekunde. Schaut gerne auf der Webseite vorbei. Das ist die beliebteste Variante und Größe, die Slim S. Die erinnert so ja, an die RM67. Also das heißt, sie hat auch diese Tonneau-Shape, ist relativ flach zu tragen und von der Größe her jetzt nicht übertrieben. Also es ist eine absolute Alltagsuhr und für die Preisklasse um die 10.000 Euro finde ich es eine sehr schöne Alternative jetzt zu einer Submariner. Ich finde die Uhr einfach ein Ticken individueller und ihr wisst ja, ihr könnt uns die Uhr auch immer wieder zurückverkaufen. Wenn wir ein bisschen weiter gehen, Frank Müller ist, hat ja auch den Beinamen Master of Complications. Das heißt, sie sind dafür bekannt, die ja, kompliziertesten Uhren zu fertigen. Und hier haben wir auch einige davon auf dem Tisch. Natürlich von der Größe her und von der Komplikation her wunder, wunder, wunderschön. Auch hinten vom Werk können wir gleich ein paar Details einblenden. Das hier ist ähm, ein Tourbillon mit der Position auf 6 Uhr. Das heißt, der Cage dreht sich hier mit Diamanten ausgefasst. Hier ist der, der Listenpreis natürlich sehr, sehr hoch. Es ist einfach mal schön, sowas zu sehen mit einem schönen Palmen-Dial. Jetzt kommen aber die Uhren, die richtig Spaß machen. Und zwar das hier, die sehe ich tatsächlich das erste Mal. Und zwar geht es um die Vegas. Ich hatte gedacht, die gibt es gar nicht mehr. Ab und an ganz, ganz selten. Wir warten jetzt auf eine aus Japan. Und das hier ist äh, das aktuelle Modell. Das Coole ist, ihr könnt den Zeiger, äh, die, die Krone drücken und dann spinnt der Pfeil. Wenn ihr loslasst, zack! ist eine Zahl ausgewählt. Das heißt, das ist die Roulette-Version äh, in Roségold. Die Nummer, hier haben wir die Nummer 49. Super, super krasse Komplikation. Immer wenn wir diese Uhr reinbekommen, ist sie sofort verkauft. Also es ist ein sehr, 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 sehr cooles Modell und man muss, man muss versuchen, das einzufangen. Wenn man hier drauf drückt, zack, dreht es und bleibt dann stehen. Nummer 33. 
Was für ein Zufall, oder? Mhm. Wirklich, ich will Nummer 33. Einer der ja, eigentlich bekanntesten Uhren für jetzt die Top-Celebrities, wenn wir jetzt mal Ronaldo uns anschauen und so weiter. Was für Uhren trägt er von Frau Müller? Ronaldo im Übrigen ist ein, ein großer Liebhaber von der Marke. Aber es gibt auch viele andere Celebrities, die äh, diese Marke tragen. Und zwar, das ist die Mystery. Wir haben hier zwei Stück, die ich so tatsächlich auch noch nie in der Hand hatte. Ach, guck mal, Automatic Movement. Hier, das ist mit schwarzen äh, Indizes und hier haben wir eine als Rainbow Setting. Diese Uhr zeigt die Zeit über Scheiben an. Das heißt, wenn wir das mal im Close-Up einblenden, die bewegt sich über zwei Scheiben und das sind quasi die Zeiger. Es ist eine sehr, sehr dekorative Uhr, die auch eine unglaubliche Power am Handgelenk hat. Ne? Müsste mich mal interessieren, was ist der Listenpreis? 715.000 DM. Also das ist ein bisschen teurer natürlich, die Uhr. Und ähm, sieht man, ich habe sie noch nie an einem Handgelenk gesehen. Noch nie. Ja, ist eine, 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 eine brutale Uhr, gerade in diesem Rainbow-Setting. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Das ist ein kleiner Auszug, wenn ihr euch hier mal anschaut, insbesondere bei Damenuhren, eine, eine wahnsinnige Auswahl, die wir hier im Laden haben. Wir wollten schon aufhören und gehen, aber dann haben sie noch etwas Besonderes rausgesucht. Und zwar, die, also diese Komplikation, ihr kennt, wir haben schon mal über die Crazy Hour gesprochen, aber hier geht es jetzt nicht um die Crazy Hour, sondern um die Secret Hour. Und das ist genau das, was ich meine. Innovation innerhalb der Modelle. Und wenn ihr mal schaut, es gibt nur sehr, sehr wenige auf dem Markt. Das ist eine ja, Serie, in der immer 12 Uhr angezeigt wird. Es ist immer 12 Uhr, es sei denn, ihr drückt auf diesen Pusher und dann, zack, wird die richtige Uhrzeit angezeigt. Super, super cooler Twist. Gibt der Uhr noch mal ein bisschen mehr Symmetrie, ja? Ist einfach was super Spannendes, was keiner macht. Und mit den Zeigern, finde ich, bringt das einen ganz, ganz neuen Twist rein. Auch etwas ganz Neues, was nur der Hersteller bietet, ist diese Uhr hier. Wir fangen erstmal mit der Diamant-Variante an. Das hier ist der Gravity Tourbillon. Wenn ihr euch mal den Cage anschaut, es ist ein, ein sehr, sehr großer Cage. Es ist quasi freiliegend. Ihr könnt da durchschauen und äh, ja, es hat einfach eine unglaubliche plastische Darstellung von, der Akt, von, von dem Tourbillon selber. Das ist etwas, was auch so keiner bietet und ich glaube, vor ein paar Jahren ist Frank Müller damit auf den Markt gekommen. Das ist eine sehr, sehr spannende Uhr, kostet dementsprechend natürlich auch ein bisschen mehr. Aber darum sind wir hier, um mal Sachen zu zeigen, die man sonst nie sieht. Genauso wie hier dieses nächste Stück. Und hier geht es um den giga -Tourbillon. Der Anspruch war es, den größten Tourbillon auf den Markt zu bringen, den es jemals gab. Also normalerweise wisst ihr ja, der Tourbillon, wie wir jetzt hier sehen, der, der hat einen gewissen Durchmesser. Und hier ist er, glaube ich, drei oder viermal so groß. Ja? Und es ist nicht so einfach, die Schwungmasse und alles aufzunehmen auszubalancieren auf diese Größe. Und das ist einfach unglaublich, ne? auch von der Rückseite her. Super, super coole Uhr. Hat kein Mensch am Handgelenk, ist, super, ist ganz individuell und das macht äh, auch Spaß, da drauf zu schauen. Ne? Man hat oben die zwei Barrels, Power Reserve Indicator und tolle, tolle Uhr. Genau wie die nächste Innovation. Ich glaube, die ist sogar erst vor einem Jahr oder so rausgekommen. Und zwar hier haben wir den Center Tourbillon. Das äh, kennen wir auch von Omega. Die haben da auch äh, vor kurzem was rausgebracht. Es sind drei verschiedene Uhren. Einmal in einem etwas runderen Case. Auf der Rückseite auch wunder, wunderschön gearbeitet. Grand Central Tourbillon. Und hier äh, geht es darum, dass wir die Zeiger auf dem Tourbillon angebracht haben. Das heißt, innerhalb von 60 Sekunden ne, dreht sich der Cage einmal die Unruhe und äh, die zeigt die Sekunde an, aber man hat natürlich auch noch die normale Stunde. Hier haben wir dann drei verschiedene Ausführungen, einmal die Mans Variante, die Ladies Variante und die Runde Variante. Und ich muss sagen, die Runde Variante kennt man ja von Frank Müller fast gar nicht. Eher diese Tonneau Shape. Ich muss sagen, mir gefallen alle drei sehr, sehr gut. Wenn ihr hier in Dubai seid, kommt auf jeden Fall vorbei. Super, super nette Mitarbeiter. Die werden euch die gesamte Kollektion zeigen. Und diese Auswahl, gerade auch bei den Damenmodellen, ist unerreicht. Also wirklich eine tolle, tolle Auswahl. Und mal sehen, jetzt wo es in den USA auch losgeht, vielleicht machen wir nochmal eine Crazy Hour Limited Edition. Wer weiß, ne? die Leute fragen immer mal wieder nach, weil wir hatten ja angedacht, dass wir nochmal eine mit Frank Müller zusammen machen. Und ähm, wer weiß, irgendwie, ich finde, die Zeit, die Zeit ist gekommen. Wir könnten eigentlich mal wieder, wir könnten eigentlich mal wieder was Verrücktes machen, oder? Im Übrigen für die Leute, die jetzt wissen wollen, wo das sich befindet, das ist der Haupteingang. Und da müsst ihr nur nach rechts gehen und dann kommt ihr direkt zu Frank Müller. Hier hat sich auch einiges geändert. Patek ist umgezogen auf diese Seite und wir müssen jetzt den Weg finden. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit zu Jacob Co. Mal sehen, wenn da keiner drin ist. Die Mall ist ein bisschen leer. Wir können Glück haben. Dann schauen wir mal, was es da so Neues in der Kollektion gibt. Ja, das äh, hat nicht so gut geklappt, ne? Ja, die äh, brauchen eine Vorautorisierung und 
<lacht> zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, da ja, können wir uns zunächst vorher melden. Aber ja, von daher, wir ziehen jetzt weiter und äh, gehen zur Wafi Mall. Das ist diese Pyramide. Da drin ist auch eine Mall und es war die erste in Dubai, bekannt wahrscheinlich auch. Ihr kennt sie vielleicht darunter, dass eine bestimmte Bande mal mit dem Auto da reingefahren ist und so einen Überfall gemacht hat. Ganz spektakulär, ist schon viele Jahre her. Und dort werden wir jetzt zu einem Bernsteinhändler gehen, der auch mit diesen Gebetsketten handelt und so weiter. Und da können wir euch noch so ein paar Hintergrundthemen, ja, glaube ich, mitgeben. Das fandet ihr beim letzten Mal auch ganz interessant und das ist unser nächster Stopp. Wir sind jetzt hier in der Wafi Mall, müssen wir mal ein paar Bilder einblenden, das ist so diese Pyramide und hier vorne um die Ecke gibt es ein, oder generell, auf, wenn, wenn ihr hier reinkommt und der unterste Floor, da gibt es super, super viele Gebetskettenhändler, das wird jetzt nicht für jeden interessant sein, aber beim letzten Mal gab es schon ein paar, die gefragt haben, ja, wo komme ich da dran und so, ne? muss jetzt nicht zwangsweise teuer sein. Äh, aber manche haben als Interesse daran, es gibt ja verschiedene Materialien. Und hier, wenn ihr runter die Treppe kommt, dann ist hier rechts einer, der hat eine sehr, sehr tolle Auswahl. Und hier auf diesem ganzen Weg hier sind auch überall rechts und links noch welche. Und äh, wir gucken mal rein, was es so hat und zeige euch mal ein paar Sachen. Und hier, wenn wir mal in die Vitrinen schauen, das ist, der, ja, das ist der Stein, aus dem das Ganze geschliffen wird. Und man kann verschiedene Dinge daraus fertigen. Es gibt Ketten zum Beispiel, es gibt solche Armreifen. Dem Stein wird halt auch so eine heilende Wirkung nachgesagt. Da verwendet man den halt in verschiedenen, ja, einfach als verschiedene, man kann daraus so Broschen machen. Oder auch da hat man hier so Tiere. Beim letzten Video aus Katar äh, hatten wir schon gesagt, dass es verschiedene Formen gibt. Zum Beispiel etwas klareren Bernstein. Es gibt Pressbernstein. Und hier sehen wir wirklich die komplette, komplette Linie. Ne? Auch hier, guck mal hier. So eine, ähm, so eine Krabbe. Witzig. Und wenn wir mal weitergehen, dann gibt es natürlich all die verschiedenen ja, speziellen Dinge. Beispielsweise hier gibt es solche Köpfe, äh, äh, Pfeifenstücke. Äh, die hat man früher benutzt. Und äh, dann gibt es auch noch Pfeifen, beispielsweise, habe ich hier gesehen. Die sind dann teilweise aus Meerschaum gearbeitet, in Verbindung mit, mit Amber. Und so ist halt diese Kultur darum herum. Bei uns gibt es so etwas nicht. Aber gerade die arabischen oder, oder ja, die Leute, die aus dem arabischen Raum kommen, die kennen das bestimmt. Wir gehen noch ein bisschen weiter, kommen wir mit. Und hier zum Beispiel haben wir auch andere, ähm, andere Materialien als äh, Gebetsketten. Beispielsweise gibt es hier Faturan, das ist ja auch so eine Art wie Bakalit. Äh, oder wir haben hier Türkis, das ist ein Stein. Der teuerste Türkis kommt immer aus Arizona. Ja, da sind die Minen auch schon, ich glaube, sogar erschöpft. Und hier habt ihr eine wirklich tolle Auswahl. Die Sachen müssen nicht immer teuer sein. Merkt euch die Wafi Mall und dann einfach mit dem äh, Aufzug oder mit der Rolltreppe nach unten fahren. Zum Beispiel das hier ist jetzt eine Gebetskette in der Farbe, wenn der Stein neu geschliffen ist. Sagen wir, ihr nehmt den Rohstein, das was wir eben gezeigt haben, und ihr macht daraus verschiedene Formen. Der Preis beispielsweise ist auch in Abhängigkeit von der Form, weil natürlich für so einen Donut, ne, also es kommt darauf an, wie viel Material verschwendet wird. Und das Material Bernstein, wenn es fertig oder gerade geschnitten wurde, hat es die Farbe. Und über die Zeit, je länger, über 200 Jahre, über 100 Jahre, wird das immer dunkler in so einem wirklichen Braun. Tun. Beispielsweise, ja, das hier ist auch so eine Farbe. Das ist Faturan. Wir helfen für einen Darker Color hier. Dark Color, ja. Das zum Beispiel ist äh, der Inhaber, wenn ihr hier hinkommt. Dann werdet ihr vielleicht auch ihn sehen ja? und äh, dann bestellt ihm schöne Grüße von Marc aus Deutschland. Dann freut er sich. Ja. <lacht> Farbe, wie die sich dann über die Zeit verändert. Ne? Und das macht dann den Unterschied aus. Auch hier muss man natürlich bei jemandem kaufen, dem man vertraut. Ne? Nicht, dass da halt Dinge erhitzt wurden und nicht auf dem naturalen Weg. Äh, äh. Oh, das ist von Expensive. Ne? Das ist Expensive? Wow. Schau mal hier. Das hier natürlich, weil das ja auch Programm abgerechnet wird, das hier ist natürlich ein anderes Level. Ne? Ich denke mal, das ist von, von ihm privat. Seht mal, was für eine tolle, tolle Farbe das hat. Ne? What do you think how old? Minimum, minimum 8 to 100 years. Yeah. Um die 100 Jahre wird es alt sein. 18, 18. 18, 18. 18, 18. 18, 18. 100 Jahre vor meinem Geburtstag. 
1918. Uh, 1918. And this one is for sale? Of course. What is the price? What do you think? And it's three to four hundred uh, per gram. Three to four hundred per gram. Dollar. Okay. Also wir haben eben gesagt, manche Sachen sind nicht so teuer, manche Sachen sind halt teuer. Das ist jetzt etwas, das habe ich auch noch nicht, das habe ich jetzt auch noch nicht äh, gesehen. Das ist natürlich etwas ganz, ganz Besonderes. Ne? Ja, und sowas kann man hier entdecken. Äh, es gibt die unterschiedlichen Preisklassen und die unterschiedlichen Größen. Und von daher kommt gerne hier vorbei. Es ist wirklich ein Adventure, solche Sachen dann zu sehen. Und hier werden die dann auch, das kann man halt neu aufziehen lassen ne? und andere, ein anderes Garn beispielsweise auswählen. Das ist eine sehr individuelle Sache und äh, wenn ihr Interesse habt, Wafi Mall ist die Adresse und dann kommt vorbei. Uhr. Es geht zurück. Wir sind, ähm, haben glaube ich alles gemacht, was wir machen konnten. Alles gemacht. Es hätte fast sogar noch mal geklappt mit Jacob und Co. Aber wir müssen jetzt den Flieger nehmen. Das ist vom Flughafen. Sollen wir schon den Vlog beenden oder? Ich weiß gar nicht. Was wir alles, bye bye. Was wir alles gedreht haben. Thanks. Was wir alles. Ich weiß auch nicht mehr. Weiß auch nicht mehr. Ne? Nee, <lacht> wir lassen es vielleicht laufen, vielleicht auch nicht. Es ist ja Sonntag deswegen, weißt du? Das hier, das hier, meine lieben Freunde. Ich habe das gesehen, eigentlich hatte ich, gar, ich wollte es gar nicht essen, aber da habe ich einfach richtig durchgezogen. Leute, es geht zurück, wir sind am Ende vom Vlog angekommen. Ich denke, der nächste Vlog wird dann Amerika sein. Es sind zwar noch äh, irgendwie, ja, gefühlt, ja, doch sind noch zwei Wochen. Äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es war eine Woche in unserem Leben. Und ähm, dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Wir sind raus für heute und bis die Tage.